Beethoven's music made everybody feeling it belonged to them. It's a celebration of democracy. Of course, Beethoven was much more clever than all we are, with more abilities and genius. What I do know is if Beethoven wrote it today, in 2019, he would be an incredibly rich man. <laughs> Because he's written something that would go viral. Man möchte fast mitsingen in diesem in diesem pathetischen Hoffnungsgesang, der da angestimmt wird. Es hat so eine grenzenlose Euphorie eigentlich, also sowas, wo man eigentlich vielleicht, wo sich jeder Mensch so ein bisschen nachsehnt. Also ist ja ein bisschen wie eine, fast wie ein Rausch. Die haben ja daraus den Helden sozusagen darstellen wollen. Das war eine schlimme Verirrung. Und deshalb darf man auch nicht sozusagen blind sein, dass so große Musik, wenn sie in die falsche Hände kommt, dann auch falsche Wirkung haben kann. I can't see Beethoven, what I know of his ethos, of in any way of him supporting right-wing politics. It's a celebration of democracy. Everybody loved Beethoven. The enemy loved Beethoven. The friends loved Beethoven. The dictatorship loved Beethoven. But also the gentle, the people, the kids, the mother, the women loved Beethoven. When we are in a Babylon, right? We still have stupid wars and stupid uh, things. We, are, we live in a chaotic world that we cannot find a consensus uh, or to establish a new world about the truth, what truth is and what justice is. <laughs> People demonstrating, people celebrating, people also feeling suffering for the same reasons. Everybody wants to make the world better. Beethoven hat etwas geschaffen, das für so einen Moment oder so ein Glücksgefühl wie die deutsche Wiedervereinigung zu schaffen, friedlich genau richtig war. Trotz alledem, trotz der Weltunordnung, trotz der Kriege, trotz äh, der Gewalt, trotz äh, der Gemeinheiten in der Welt, trotz des Hasses, sie vermittelt ein Gegenbild. Eine andere Welt ist möglich, vielleicht ist möglich, jedenfalls in der Musik ist sie da. Musik 